Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa alhamdulillah. Salatu wassalamu ala ashraf rasulillah wa ala alihi wa faizin lullah. Rabbi shrahi li sudri wa yassir li amri wa halal uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alim al-hakim. Priya pata dhikshan. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന വർക്കിംഗ് സെക്രട്ടറി റഷീദ് ഫൈസി വെള്ളായിക്കോട് വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായ എസ് കെ എസ് എഫിൻ്റെ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രസിഡൻറ്റ് കൂടിയായ സയ്യിദ് മുബഷിർ തങ്ങൾ ജമലുല്ലി ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ ഷഹീർ അൻവരി ഒ പി എം അഷ്റഫ് നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനം ഇത്രമാത്രം ഭംഗിയായി അണിയിച്ചൊരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒട്ടേറെ ദിവസങ്ങളായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ അബ്ദുൽ വാഹിദ് മുസ്ലിയാർ സി പി ഹംസഹാജി ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടർ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് ഹുദവി പ്രിയപ്പെട്ട അനീസ് ഫൈസി തുടങ്ങിയ വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായ ബഹുമാന്യരായ പണ്ഡിതന്മാരെ സഹോദരന്മാരെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി വളരെ ആവേശപൂർവ്വം എസ് കെ എസ്എഫിൻ്റെ ഈ തുലബ കോൺഫറൻസിനെ സമ്പന്നമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ സന്നിഹിതരായ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു മുഖ്യ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ സമയമില്ല മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യം പോലും ഇല്ലാത്ത വിധം ഇന്നലെ മുതൽ നാം നിശ്ചയിക്ക നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട കാര്യപരിപാടി അനുസരിച്ച് എല്ലാ വിഷയാവതാരകരും വളരെ സമയബന്ധിതമായി വിഷയാവതരണം നടത്തുകയും ഈ തൊലബ കോൺഫറൻസിലൂടെ നമ്മുടെ മതകലാലയങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യണമെന്ന് നാം ആഗ്രഹിച്ച എല്ലാ വിഷയങ്ങളും വളരെ ഫലപ്രദമായി ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകളെല്ലാം തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുള്ള വിവിധ ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തത് പോലെ കർണാടകയിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്നും ഉൾപ്പെടെ തൊലബാബിങ് നിശ്ചയിച്ച കോട്ട അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവർത്തകർ മുഴു സമയം ഇവിടെ പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ളത് വലിയ ആശ്വാസമുള്ള വലിയ പ്രതീക്ഷ ഉളവാക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇവിടെ ഒരു തൊലബ കോൺഫറൻസ് നടക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി തമിഴ്നാട്ടിലും കർണാടകയിലും സംസ്ഥാന തലത്തിൽ തന്നെ തൊലബ കോൺഫറൻസ് നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിച്ചു മതവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വളർന്നു വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവർക്ക് ആ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയും നൽകാനും ഒട്ടും അപകർഷതാബോധമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഈ മേഖലയിൽ തനിക്ക് സമൂഹത്തിന് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി ആ ബോധത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ദൗത്യമാണ് തൊലബാവിങ്ങിലൂടെ സംഘടന ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും സംഘടന ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും പരിപാടികളോ സമ്മേളനങ്ങളോ റാലികളോ മറ്റോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇന്ന് വരെ ഏകദേശം ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ കാലയളവിൽ എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പു വരാൻ സാധിക്കും ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം നിറക്കാനോ ഒരു റാലി കാളക്കൂട്ടാനോ ഇന്നാൽ ഇന്ന് അറബിക് കോളേജുകളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി നമ്മൾ അവലംബിച്ചിട്ടില്ല പല ആളുകളും ദർസുകളും അറബിക് കോളേജുകളും മുത്താലിമ്യങ്ങളും ഒക്കെ സംഘടനയുടെ മറ്റു വലിപ്പം മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ടൂളുകളായി മുത്താലിം സഹോദരങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ ഈ മുത്താലിമ്യങ്ങളെ അവരുടെ പഠന മേഖലയിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ആത്മവിശ്വാസം നൽകി അവർക്ക് ആവശ്യമായ പ്രചോദനം നൽകി അവർക്ക് ആ മേഖലയിൽ തന്നെ വളർന്നു വരാൻ ആവശ്യമായ പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവുമാണ് സംഘടന നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഈ മാസം ഇപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദൗത്യം നമ്മൾ പൂർത്തീകരിച്ചു നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മതകലാലയങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും 
പ്രാമാണികമായി ദീനീ പഠനം നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ ആവശ്യമായ തോതിൽ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം അക്കാദമിക തലത്തിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് നേടാൻ ആവശ്യമായ ഒരു സംവിധാനം ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം ഉണ്ട് ദർസുകളിലും അറബി കോളേജിലും ഒക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ തന്നെ ഡിഗ്രിക്കും പി ജിക്കും ഒക്കെ പഠിക്കുകയും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റു പരീക്ഷകൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സംവിധാനത്തിലേക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ ദീനി സ്ഥാപനങ്ങൾ വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ദീനി സ്ഥാപനങ്ങൾ തന്നെ അവിടെയുള്ള നല്ല മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവർക്കാവശ്യമായ ഈ മതപഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ യു പി എസ് സി സിവിൽ സർവീസ് പോലെയുള്ള പരീക്ഷകളിൽ പോലും പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രാപ്തി നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ പദ്ധതി സംഘടന ആവിഷ്കരിച്ചു അതിനുവേണ്ടി മഫാസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു പുതിയ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും നമ്മുടെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒട്ടേറെ ബിരുദാന ബിരുദത്തിന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ വിവിധ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അംഗീകൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അതേപോലെ ഡിഗ്രി പരീക്ഷ എഴുതിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഡിഗ്രി പൂർത്തിയാക്കിയ ആളുകളൊക്കെ അവരിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ പ്രവേശന പരീക്ഷ നടത്തുകയും ആ പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ച ആളുകളെ പ്രത്യേകമായി തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ പഠന കാലയളവിൽ പഠനത്തിന് യാതൊരു തടസ്സവുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ എല്ലാ മാസവും രണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ചകൾ വീതം പകൽ സമയം അവർക്കാവശ്യമായ യാത്രാ ചെലവും ഭക്ഷണവും നൽകിക്കൊണ്ട് അവരെ യു പി എസ് സി അതേപോലെ സിവിൽ സർവീസ് പോലെയുള്ള മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് പ്രാപ്തമാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു സംവിധാനത്തിന് സംഘടന രൂപം നൽകുകയും അതിന്റെ പ്രവേശന പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ആളുകളുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഇൻഷാ അള്ള അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അതിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ നടക്കാൻ പോകുന്നു നവംബർ ആദ്യ വാരത്തിൽ അതിന്റെ കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഫാക്കൽറ്റികളെ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ പരിശീലന ക്യാമ്പുകൾ പരിശീലന പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം മതമേഖലയിൽ ദീനി സ്ഥാപനങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തന്നെ ആ വേഷവും ആ സംസ്കാരവും ആ വിജ്ഞാനവും ഒക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഔദ്യോഗിക മേഖലകളിൽ പോലും ഇടപെടാൻ കഴിയുന്ന പ്രാപ്തിയും പ്രാവീണ്യവും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന വലിയൊരു ദൗത്യമാണ് ഇതിലൂടെ സംഘടന ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ അവർക്ക് വളരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വിവിധങ്ങളായ പദ്ധതികൾ തൊലബാബിങ്ങിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആരംഭിക്കുകയും ഇതിന് മുമ്പും വ്യത്യസ്തമായ പല അക്കാദമിക സെമിനാറുകളും മറ്റൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആ പഠന മേഖലയിൽ അവരുടെ കഴിവും അവരുടെ ശേഷിയും അവരുടെ നൈപുണ്യവും വളർത്താനുള്ള നിരവധി പ്രോത്സാഹന പദ്ധതികളാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സംഘടന ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പലതും നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനിയും ഇൻഷാല്ല ഒട്ടേറെ പദ്ധതികളുമായിട്ട് സംഘടന ഈ മേഖലയിൽ കടന്നു വരികയാണ് അറിവിൻ വിളക്കത്ത് ഒരുമിച്ചിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടനുസരിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ മതം ഭൗതികം സാങ്കേതികം എന്നൊക്കെ വേർതിരിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോന്നും ഓരോ വിഭാഗത്തിന് മാത്രമുള്ളതാണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു മതേതര വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ രീതി സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കടന്നു വന്നപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചില ശീലങ്ങൾ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ വൈജ്ഞാനിക പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായ ദീനീ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുകയും ആ ദീനീ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രാമാണികമായിട്ട് തന്നെ നേടുകയും ആ പ്രാമാണികമായി ലഭ്യമായ ദീനീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതത് സമൂഹത്തിന്റെ ചുറ്റുപാടനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ആവശ്യമായ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം തേടാനും ആവശ്യമായി ഇടപെടലുകൾ നടത്താനും കഴിയുന്ന പ്രാപ്തരായ പണ്ഡിതന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക അതിനാവശ്യമായ പ്രോത്സാഹനം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള മലബാർ സമരവും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുകയും പിന്നീട് ഇവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരികയും ഒരു ജനാധിപത്യ മതേതര സംവിധാനത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പോകുന്ന ആളുകൾ അത് അതിന്റെ പിറകെ മാത്രം പോകുന്നു മതവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പോകുന്ന ആളുകൾ അതിന്റെ മാത്രം പിറകെ പോകുന്നു അങ്ങനെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ
മാറ്റി പണിയാനും അത് വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാനും ഒക്കെ സാധിച്ചു അതിന്റെ ഒക്കെ സൽഫലങ്ങളാണ് ഇന്ന് നല്ല മിടുക്കരായ പ്രഗത്ഭരായ വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മുടെ ധാരാളം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ രീതിയിലേക്കുള്ള വളരെ നല്ല നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു 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 വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തെ ഇന്ന് ദെറസ് അറബി കോളേജുകളിൽ വളർത്തി കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചുവെങ്കിൽ ആ ദെറസ് അറബി കോളേജ് മേഖലകളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും അവർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ പഠന സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്ന വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് തൊലബാബിങ്ങിലൂടെ സംഘടന ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻഷാല്ല അതിനാവശ്യമായ ഒട്ടേറെ പദ്ധതികളും പരിപാടികളും കാര്യപരിപാടികളുമായിട്ടൊക്കെ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ അതിനെ പിന്തുണക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ആത്മാർത്ഥമായി രംഗത്തു വരണമെന്ന് കൂടി ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാരെ സ്ഥാപന മേധാവികളെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താനും ഇതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ പിന്തുണക്കാനാവശ്യമായ പിന്തുണയെല്ലാം നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം ആർജിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് കൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദീർഘമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യം പ്രത്യേകമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഈ അസർ ജമാഅത്തിന് ശേഷം ഈ സമ്മേളനം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു സെഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകളും പരിപാടികളൊക്കെ നടന്നു ആ ക്ലാസ്സുകളുടെയും പരിപാടി ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന സംഗതിയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഈ പരിപാടിയുടെ മൊത്തം ഒരു ഒരു ആവരണമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ വേദിയിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഒരു അനുഗ്രഹ സാന്നിധ്യം മാറിയിട്ടുള്ള ബഹുമാനരായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിന്റെ ആ സാന്നിധ്യവും ഉപദേശവും പ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെയാണ് ഇൻഷാല്ല ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഏറ്റവും കാതലായ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അസർ ജമാഅത്തിന് ശേഷം ബഹുമാനരായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് വരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ വിലപ്പെട്ട നസീഹത്ത് ഇവിടെ നടക്കും ദുബായി ഇവിടെ നടക്കും അതിനുശേഷം മാത്രമേ എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോകാവൂ കാരണം മറ്റെന്ത് ക്ലാസ് കേട്ടാലും ക്ലാസ് എവിടെ നിന്നും കേൾക്കാം ഏത് പുസ്തകം എവിടെ നിന്നും വായിക്കാം ഏത് സമ്മേളനങ്ങൾ നമുക്ക് സംബന്ധിക്കാം ഏത് നേതാക്കളെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കിട്ടും കയ്യിൽ കിട്ടും പക്ഷേ ഇത് അതുപോലെയല്ല വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഉസ്താദിന്റെ നസീഹത്തും പ്രാർത്ഥനയും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ സമ്പൂർണമായും എല്ലാവരും ഇവിടെ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ വർഷം എസ് കെ എസ് കലാസാഹിത്യ മത്സരം നടക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല ഡിസംബർ മാസം മുതൽ ആരംഭിക്കുകയും ഫെബ്രുവരി ആദ്യ വാരത്തിൽ അതിന്റെ സംസ്ഥാനതല മത്സരത്തോടു കൂടി അവസാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ അതിന്റെ മാനുവൽ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യത്യസ്തമായ പരിപാടികൾ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് പുതിയ ഇനങ്ങൾ കൂടി ഈ വർഷത്തെ മാനുവലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തൊലബ വിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സർഗലയം കലാസാഹിത്യ മത്സരം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഒരുപാട് പുതിയ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു മത്സരമാണ് പ്രഭാഷകർക്കാണെങ്കിലും എഴുത്തുകാർക്കാണെങ്കിലും ചിത്രകാരന്മാർക്കാണെങ്കിലും അതേപോലെ വ്യത്യസ്തമായ ഭാഷാ പരിചയമുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് അവസരങ്ങളും പുതിയ സാധ്യതകളും ഉണ്ടാക്കി പോകുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വർഷത്തെ സർഗലയം കലാസാഹിത്യ മത്സരത്തെ പൂർണമായ പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടി തൊലബാബിങ് ആ വിവിധ അറബി കോളേജുകൾ ദരസിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ അത്തരം മേഖലയിൽ മത്സരിക്കാൻ പ്രാപ്തമായ ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്ന വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നു മൂന്നാമതായി ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് എസ് കെ എസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സമസ്ത കേല ജമീയത്തുലുമയുടെ വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു പോഷക ഘടകമാണ് ഈ സംഘടനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് ഇതിന് പതിനഞ്ചോളം ഉപവിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ട റഷീദ് ഫൈസിയും മുമ്പശ്വര തങ്ങളും ഒ പി അഷ്റഫും വരുന്നത് എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ തൊലബാവിങ്ങിന്റെ ഒരു വലിയ സംസ്ഥാനതല പരിപാടി ഇവിടെ നടക്കുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ കോഴിക്കോട് ടൗണിൽ എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ ക്യാമ്പസ് വിങ്ങിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വലിയൊരു ബഹുജന ധർണ ഇന്ന് അവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു ഒരു പക്ഷേ ഒരു സംഘടനക്ക് ഒരേ സമയത്ത് വ്യത്യസ്ത വിങ്ങുകളുടെ പരിപാടികൾ ഒരേ ദിവസം നടത്താൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പക്ഷെ നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ മാത്രം ഒരു ഒരു സവിശേഷതയാണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും പതിനഞ്ച് വിങ്ങുകൾ പതിനഞ്ച് ഉപവിഭാഗങ്ങൾ അതിന് പതിനഞ്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളായി സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾ തന്നെ പതിനഞ്ച് വിങ്ങുകൾക്കും പതിനഞ്ച് പേർക്ക് ചുമതല നൽകി വള
ആ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ തീരുമാനിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ ഇവിടുന്ന് നാല് ചാനലുകാർ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ നടക്കും കാരണം ആ രീതിയിൽ മാധ്യമങ്ങൾ ഇന്ന് മനസ്സിനെ ക്രമീകരിക്കാനും പല അട്ടിമറികൾക്കും സാധിക്കുന്ന രീതിയാണ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ വ്യാപകമായ ഒരു കാലമായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രചാരണങ്ങളും അനുകൂലവും പ്രതികൂലവും ആവശ്യമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രചാരങ്ങളും മറ്റും ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ എന്ത് വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും എന്ത് പ്രചാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും എന്ത് സംഭവിച്ചാലും സംഘടന ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചില കാര്യപരിപാടികളും അജണ്ടകളും പദ്ധതികളും ഉണ്ട് ഒരു വിവാദത്തിലും തട്ടിമുട്ടിക്കൊണ്ട് ആ അജണ്ടകൾ മാറ്റിവെക്കുന്ന പ്രശ്നം ഈ സംഘടനക്ക് ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്ന് വടക്കൃത്യമായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ അജണ്ടകൾ നിന്ന് മാറ്റിമുറിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ കർമ്മശേഷിയെ മറ്റു വഴികളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പലരും പല ശ്രമങ്ങളും നടത്തും ശത്രുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എതിരാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിലുമ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് പലർക്കും ഒരു ഒരു വലിയ കണ്ണിലെ കരടാണ് കാരണം സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിലും ആ അന്തസ്സുള്ളൊരു നേതൃത്വമുണ്ട് ആരുടെ മുമ്പിലും നീ ആരുടാ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ സമസ്തക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ എസ് കെ എസ്ബുകാരാണ് എന്ന് പറയാവുന്ന അന്തസ്സോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സംഘടനാപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അതിന്റെ എല്ലാ സമ്പത്തും അതിന്റെ എല്ലാ ഔന്നിത്യവും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും വളരെ കർമ്മകുശലരായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരുടെ ആത്മവീര്യം തകർക്കാനും നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ കോണുകളിൽ നിന്ന് പല ശ്രമങ്ങളും നടക്കും ആ ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടന്നാലും അതിനൊക്കെ അവക്തയോടുകൂടി തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നേതൃത്വം നമുക്ക് കൃത്യമായ ചില ദിശ നിർണയിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ വഴികളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സന്നദ്ധമാകണം എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ സമയത്ത് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ നിങ്ങളോട് വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു തൊലബ കോൺഫറൻസ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനിരായ അത്തിപ്പുസാദിന്റെ മുത്രനായിട്ടുള്ള അബ്ദുൽ വാഹിദ് മൗലോയുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം അത് ഇവിടെ നമുക്ക് നടത്താമെന്ന് ഏറ്റെടുക്കുകയും ബഹുമാനിനായ സി പി ഹംസാജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇവിടുത്തെ ഉമ്മറാക്കളായിട്ടുള്ള ബഹുമാനിയായ ഉസ്താദിന്റെ മറ്റു ശിഷ്യന്മാർ ഉമർ ഫാറൂഖ് ഉദവി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ അത് വളരെ 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 ഭംഗിയായും വൃത്തിയായും നമുക്കിവിടെ നടത്താം അതിനാവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല അത് സമ്പൂർണമായി നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഒരു സാധാരണ പ്രവർത്തകരെ പോലെ രാപ്പകൽ ഭേദമന്യ ദിവസങ്ങളോളം അവരിവിടെ അധ്വാനിച്ച് ഇതിനാവശ്യമായ മുഴുവൻ സൗകര്യ സൗകര്യം ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇത്രയും ഭംഗിയായ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചത് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് അതിപ്പുര ഉസ്താദിനു വേണ്ടിയൊക്കെ അവരുടെ ദീർഘായുസ്സും മാഫിയത്തിനും ഇനിയും ഈ ഉമ്മത്തിന് ദീർഘകാലം അവർക്കൊക്കെ നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടത്തെ നമ്മുടെ തൊലഭാവിങ്ങിന്റെ ഭാരവാഹികളെ അഥവാ എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ തൊലഭാവിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റു വിഭാഗങ്ങളെ പോലെയല്ല ദർസുകളിൽ അറബി കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ആ പഠനത്തിനിടയിലുള്ള ചില ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് അവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സമ്മേളന കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ആ പരിമിതികളിലും പ്രയാസങ്ങളിലും ഒക്കെ അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും ഭംഗിയായ രീതിയിൽ ഒരു സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു തൊലഭാവിങ്ങിന്റെ ഭാരവാഹികളെ അതിനെ അതിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെട്ട മുഴുവൻ സഹപ്രവർത്തകരെയും പ്രത്യേകമായി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഈ വിനീതിനു വേണ്ടി കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് കൂടി വസീത്ത് ചെയ്യുന്നു